Señorita Rarity, um, ¿cuánto tiempo más tiene pensado quedarse aquí, querida? Oh, vaya, ¿es que hay alguien más esperando? Oh, no, no, es que no quiero que acabe... ¿Cómo es la palabra? Como una pasa. Oh, bueno, estoy esperando a Applejack. Hace mucho tiempo que no veníamos juntas a los baños. Creo que llegará de un momento a otro. He intentado llegar antes, pero no sabes el tiempo que me llevan las tareas de la granja. Ahora por fin podemos pasar un buen ratito juntas en el balneario, ¿no? Bueno, chicas, lo siento. Vamos a cerrar ya. ¡Ah, oh, rayos, Rarity! ¡He perdido todo el santo día! Lo siento mucho. Yo también. My little pony, my little pony. Fiel compañero para compartir esta es la magia esta es la amistad mis amigos ahora ya conocen My Little Pony la magia de la amistad Hola Rarity buenos días Twilight Spike madre mía cuántas bandejas vacías uh, eh, sí es que vamos a recoger unas tartas, ¿sabes? Uh, no sé por qué, pero no nos dura nada en el castillo. Ay. ¿Por qué has venido? He quedado con Applejack, aunque seguro que estará demasiado ocupada otra vez. ¿Qué quieres decir? Oh, nada. Hace siglos que Applejack y yo no nos damos un capricho en el spa. Deberíais intentar sacar tiempo. Cielo, llevo lunas intentándolo, pero Applejack está últimamente tan ocupada que es casi imposible. Vaya, no sabía que Applejack tuviera tanto que hacer. ¡Hola, Applejack! ¡Otro pedido de tartas, porfa! ¡Por supuesto, Spike! Supongo que esas tartas no serán la última tarea de tu agenda de hoy. ¡Vaya porras! ¡Hoy nos tocaba balneario! ¿Por qué no te adelantas tú y me reúno luego contigo allí? ¿Mm? Oh, por favor, Applejack, no nos engañemos. Oye, no es porque no quiera, pero el trabajo de la granja cada vez me quita más tiempo. Qué pena ver que no podéis pasar tiempo juntas. ¿No puedes decirle a alguien de la familia que te sustituya? Ay, ojalá pudiera, pero la abuelita Big Mac y Apple Bloom tienen trabajo. Y hoy les tocaba llevar la cosecha al mercado. Sé que no somos granjeros, pero Spike y yo podemos cuidar un rato de la granja. Quizás. ¿Hay algo que podamos hacer? Bueno... A ver, supongo que si le dierais de comer a los cerdos, tal vez podría escaparme durante una hora. ¡Oh! ¡Una hora de perfección en el spa! ¡Me conformo con eso! ¡Perfecto! Vosotras id al balneario y Spike y yo nos ocuparemos de todo. <risa> uh, sí, tranquila, lo tenemos todo controlado. Ay, bien, en esta lista están todos los pasos para dar de comer a los cerdos. Aunque uh, sería mejor repasarla con vosotras, por si... Uh. Applejack, por favor, si se trata de una lista, soy la pony más indicada, ¿no crees? Uh, vale. No te preocupes por nosotros. Spike y yo lo tenemos controlado. Es solo dar de comer a los cerdos. No puede ser muy difícil. Uh, Twilight. Vaya. Me alegro de que hayas insistido. He antepuesto el trabajo a la diversión demasiado tiempo. Solo tenemos una hora, pero estoy deseando darme un baño. El baño es solo el comienzo. Ya tengo hecho el plan para que sea una hora perfecta. Vale, Spike. ¿Preparado con la lista? Preparado. Pues vamos allá. Paso 1. Abrir la puerta. Vale. Paso 2. Cerrar la puerta. ¿Eh? 
Mm, eso es lo que pone. Paso 3. Alejarse. ¿Alejarnos? ¿De verdad? Mm -hmm. Espero que Twilight y Spike se estén apañando bien. Oye, Applejack, si queremos disfrutar de nuestro tiempo juntas, tienes que hacerte la idea de que este es tu día libre e intentar relajarte, de verdad. Lo sé. Tienes razón. Me alegro de hacer esto. Y mientras solo sea una hora, estoy segura de que todo irá bien. ¡Exacto! Y ahora, acompáñame. Es hora de relajarse. Sí, pensaba que los tratamientos de balneario no eran lo tuyo. ¿Qué? Oh, pues claro que no. Al menos no del tipo frufru. Ah. Sí, es que el otro día forcé demasiado en el entrenamiento de los Wonderball. He venido para un masaje deportivo intenso. Ah, oh, señorita Dash, lo siento mucho, pero vamos con un poquito de retraso. Y no estamos aún preparadas para su masaje facial. Súper sensitivo y casco cura complaciente. Oh. <risa> estoy, estoy segura de que no he pedido ese masaje. Pero es lo de siempre. Además, hoy estáis muy ocupados. Ya volveré mañana. Hasta luego. Pasadlo bien. Pero apúntame para lo mismo. <risa> ¡Qué pena que Rainbow Dash desprecie los tratamientos frufru de balneario! ¡Podría haberse dado un baño de vapor! ¡Yuhu! ¡Lo estoy deseando! <risa> Desde luego, aunque si no han atendido a Dashi, no sé con cuánto retraso irán. Obviamente tenemos el tiempo justo. No creo que todos esperen para el baño de vapor. Oh, no, no, para eso estamos precisamente. Oh, espero que no tengan prisa. ¿Estáis todos esperando el baño de vapor? Sí. sí. Bueno, la solución es evidente. Tendremos que empezar nuestra visita al spa con otra cosa. ¡Ja! ¡Ni hablar! He venido aquí a darme un baño y eso es lo que pienso hacer. Pero nos vamos a pasar casi toda la hora haciendo cola. ¡Ay, sí! ¡Mi clienta favorita! ¡Mua! ¡Mua! ¡Y Applejack! ¡Hola, oh, la! Si ha mucho tiempo que no veníais juntas por aquí. Me alegro de que hayáis vuelto. Ojalá pudiera decir lo mismo. Sí, la cola para el baño de vapor últimamente es cada vez más larga. Pero te puedo hacer un hueco para tu tratamiento normal. ¡No sin mi baño de vapor! Es que Applejack se ha empeñado en empezar por el baño de vapor y solo disponemos de una hora. Pues va a ser complicado. ¡Applejack! ¿A dónde vas? <risa> no, ¿por qué están todos esperando aquí? Oh, esperamos a que el baño tenga vapor. ¿Sin vapor? Un baño de vapor es solo un baño. Y de eso tengo de sobra. Porque vivo en una mansión. Cada vez tarda más en alcanzar la calidad óptima para el Pony Bill Day Spa. Hemos tenido que añadir un servicio de toallas calientes. Siento mucho la espera. Por favor, sírvanse ustedes mismos. A ver, si no sale bastante vapor, es porque no tienen suficiente agua caliente. Oh, Applejack, en serio, ¿por qué no empezamos por la casco pura? Se nos va a acabar el tiempo. aquí. La lavandería, por supuesto. Y estoy considerando mojar mis cascos en una de esas máquinas para no pensar que he perdido el tiempo. El Pony Bill Day Spa se enorgullece de sus condiciones higiénicas. Y las toallas limpias son una parte integral. 
Sí, seguro, pero ¿estas lavadoras han estado siempre funcionando sin parar todos los días a todas horas? La respuesta es no. Pero a los ponis les encanta el servicio de toallas calientes. ¿Ustedes también quieren toallas? Me parece que ya no le queda ni una. Bueno, como he dicho, las toallas son un éxito. Creo que ya he descubierto el problema. Tienen una pequeña fuga y eso significa que el vapor tarda más en acumularse y mientras los ponis esperan, se enfrían. Y al tener frío, empiezan a coger toallas para taparse. Y todas esas toallas han de ser lavadas. Porque el pony Bill de ellas pasa en orgullece de su limpieza. Eh, ¿Qué? Básicamente, la fuga hace que tengan que usar más toallas. Tienen que poner más lavadoras, gastando el agua caliente que necesitan para el vapor. Y el problema es cada vez peor. ¡Claro! ¡Oh! No tenía ni idea. ¡Maravilloso! Ahora que ya hemos solucionado el misterio del vapor, podemos volver a... Nuestra ya muy escasa hora de relajación. ¿Rarity, en serio? No puedo dejar las cosas así. Voy a necesitar mis herramientas. Oh. tendrán frío y no usarán todas las toallas. Y sin toda esa ropa sucia que lavar, habrá suficiente agua para todo el vapor que quieran. ¡Y solo tendré que poner la lavadora una vez al día! ¡Hola, la Applejack! ¿Has pensado alguna vez en dedicarte a la industria de los balnearios? Seguro que puedo encontrarte algo. <risa> Ay, no, gracias. Pero me alegro de poder por fin darme un baño de vapor. ¿Qué me dice Rarity? Sería genial, Applejack, pero desgraciadamente has pasado tanto tiempo arreglando el baño que ahora no nos queda tiempo. En serio, ¿cómo no se les ocurrió antes ver si había una fuga? Últimamente estamos muy ocupados, hay muchos clientes y nos acostumbramos al estado de las cosas y no nos dimos cuenta de que había un problema. Obviamente necesitan a alguien externo para evaluar la situación. Por suerte para ustedes, Applejack se niega a relajarse. Uh, lo siento, Rarity, tendremos que dejarlo para otro día. Twilight y Spike ya habrán dado de comer a los cerdos. Twilight es una pony muy capacitada. Seguro que entiende perfectamente lo que hay que hacer. Escucha, sé que Twilight es una princesa y un alicornio, pero no es granjera. Yo llevo toda la vida trabajando en una granja y no creo que sea algo que haya que entender. Por supuesto. ¡Oh! ¿Por qué no volvemos? Le explicas lo que hay que hacer y entonces regresamos y lo retomamos donde lo dejamos. Bueno, eh, supongo que podríamos intentarlo si es que todo ha ido bien hasta ahora. Oh, Applejack, ¿en serio? ¿Cómo no va a ir bien? ¿No sería más fácil volar? Te lo he dicho, Spike. Estamos siguiendo las instrucciones al pie de la letra y Applejack no vuela. Lo siento, Rarity, pero creo que tendré que terminar estas tareas yo misma. Twilight, cielo, ¿cómo diablos has acabado ahí? Spike y yo intentábamos seguir la lista de Applejack lo más fielmente posible. Mm, tal vez no ha sido lo mejor. Lo siento, Applejack, pero aún no hemos podido alimentar a los cerdos. 
No pasa nada, Twilight. Sé que lo has intentado. Y una lista no puede reflejar al detalle mi sistema de hacer las cosas. Por lo menos habéis estado en el spa juntas, ¿verdad? Sí. Habrá sido súper relajante. Si ver cómo Applejack arreglaba las cañerías cuenta como relajante, entonces sí. ¿Y qué ha sido de esa hora de relax en el spa? Resultó que el Ponyville Day Spa tenía algunos problemas con su baño de vapor. Y alguien no pudo relajarse hasta que no lo arregló. Lo siento, pero no podía dejar que esos ponis del spa pechugaran con unos problemas que ni siquiera sabían que tenían. Se habían acostumbrado a que todos los días hubiera una cola enorme de ponis. Pero eché un buen vistazo a ese lío de spa y supe lo que tenía que hacer. A veces las cosas más simples pueden descarrilar toda una operación. Ya sea una fuga o poner demasiadas coladas, no puedes hacer las cosas siempre del mismo modo y esperar que la situación mejore. Porque uh, pensar que puedes es totalmente ridículo, ¿verdad? <risa> es gracioso cuando ves que todo ese trabajo extra que hacían solo empeoraba las cosas. Bueno, supongo que es posible estancarse en una rutina de esfuerzos extra y no darte cuenta de ello. Aunque no sé cómo puedes llegar a eso. ¿Por qué me miráis todos así? Ah, ¿Estás segura de que todo lo que acabas de hacer es necesario para alimentar a los cerdos? ¿Qué? ¡Por supuesto! ¿Por qué iba a hacerlo si no? Esta puerta hacía tanto ruido que los cerdos corrían a la pocilga y no había forma de que salieran. La abro y la cierro para que se tranquilicen. Pero ahora ya no hace ruido. ¡Claro que no! La arreglé hace siglos. Luego me di cuenta de que si los asustaba, conseguía que salieran del corral. A mí no me parecen asustados. Bueno, no. Se han acostumbrado. Y por eso empecé a hacer la danza del pollo. Para que vieran que si no se comían la comida, los pollos sí. Por supuesto, al ser un pollo no podía abrir la puerta. Que se derramara el cubo de comida fue una feliz coincidencia, porque una vez lo dejé ahí por error. Um, Applejack, me da la sensación de que todo lo que estás haciendo es arreglar problemas que ya no existen. Cáscaras. Hmm, tal vez no sea tan difícil empantanarse con trabajo extra, ¿verdad? Ay, me pregunto si no lo habré hecho con el resto de tareas. Bueno, solo hay un modo de averiguarlo. Gracias a todos. Supongo que me he acostumbrado a hacer las cosas de un modo y no me he dado cuenta de los problemas. Tener un observador externo que te diga lo que estás haciendo ayuda. Uh -huh. Y supongo que si no llega a ser por nuestro día frustrado en el spa, no nos habríamos dado cuenta. Bueno, ahora que hemos optimizado tu trabajo, ¿qué vas a hacer con tanto tiempo libre? Creo que tengo unas cuantas ideas. ¡Ay! ¿Crees que se te ocurrirán más cosas que hacer ahora que tenemos más tiempo de relax? Oh, por favor, podría planear toda una semana de tratamientos. ¡Ja! Pues empecemos por las horas que nos quedan hoy. Después de todo el trabajo de la granja, estoy preparada para relajarme de verdad.
Ah, gracias por avisarme de que teníais un hueco. No sé si podría pasarme sin mi masaje facial sensitivo. De nada, tranquila. Te apunto para una sesión mañana otra vez. Oh, sí, desde luego. Una pony tiene que darse un capricho. ¿Tengo razón? Por supuesto que la tienes. Oh, oh, hola, solo estaba dándome un uh, masaje deportivo sensitivo. <risa> Tranquila, Rey Budas. Nosotras también venimos a darnos un capricho. Puedes unirte a nosotras. Eso si no te importa soportar uno o dos tratamientos frufru. Ah, uh, supongo que podría soportarlo, pero por vosotras. <risa> <risa> te pillamos. <risa>